Tas pasikeitimas, manau, natūraliai, pat ir ties daug daugiau. Daug daugiau žinių, kitoks darbas, skirtingos šalys, mentalitetai. Tai to darbo įvertint labai sunku, pačiam įvertint savo darbo, kiek pasikeičiau, pats jaučiuosi, kad daug pasikeitės, bet turbūt didžiausias pasikeitimas, tai darbas su žmonėm ir gal ne tiesioginis kaip fizinio parengimo trenerio, bet tiesiog kaip trenerio. Darbas su Jonu Kazlausku, keturi metai rinktinėje, vieni metai Kinijoje. Nors ir trumpas darbas su Kurtinaičiu, bet irgi žmonės, iš kurių tikrai daug pasimokai to viso trenerio požiūrio, trenerio tos pozicijos. Tai turbūt galėčiau pasakyti, kad ten jaučiuosi irgi patobulėjęs, o darbo prasme nežinau. Tai yra tų senųjų žaidėjų, kurie galės įvertinti ar pasikeitęs labai daug, ar patobulėjęs, ar kaip tai bus matyti sezoną metu. Kaip specialistui, kas tavo nuomonė yra svarbiausia tavo darbo dalis, kuris galbūt akcentas yra, kurį labiausiai akcentuoja ir tavo galvoje jis atrodo kaip pats svarbiausia? Aš žinau, pradėjau savo darbo pakankamai jaunas, iš karto nuo Žalgirio ir visą laiką turėjau prisitaikyti prie vyr trenerio, sakykime taip, kad yra čia ruošiami krepšininkai. Čia nėra, kad mano darbas yra pagrindinis ir kad aš galiu daryti, ką noriu, o krepšinį jie turi prisitaikyti. Tai aš galvoju, kad prisitaikymas ir darbas komandinis stafo yra pats pagrindinis dalykas. Tu gali daryti vieną, bet tu vienas nieko nepadarysi šitam darbe. Čia yra visas kompleksinis krepšinio treniruotės, kaip tu paruoši krepšinio treniruotėm ir mano tas darbas nėra tik tai, sakykime, paruošti varžybom. Mano darbas yra paruošti ir treniruotėm, kad jie ir treniruotis galėtų maksimaliai jėga, kad krepšinio treneriai galėtų išspausti tą, ką jie nori. Jų filosofija skirtinga ir aš negaliu ruošti taip pat dirbdamas su vienu treneriu, kaip ruošiu, kaip su kitu treneriu dirbdamas. Tai aš galvoju, kad tas prisitaikymas yra svarbiausia mano darbo. Justinas Grainys dabar dirbo, Nervijus Navickas, visą šitą darbą. Teko galbūt bendrauti su jais apie tai, kokie metodai buvo taikomi, ką galbūt paliksite šie met, kokia yra situacija? Tai kiekvienas treneris yra skirtingas, bet tie principai yra panašus, yra fiziologija, anatomija, kuriais visi treneriai bando vadovautis ir kaip pasiekti, sakykim, tą rezultatą yra labai daug kelių, bet tie principai yra tie patys, tai treneriai turi ten, kažkai sakykime, ir atskirus pratymus, kuriuos labiau naudoja, tą filosofiją, bet taip, Justinas Grinys užkėlė, sakykim, tą kartelę, kaip ir Šarūnas Jasikevičius krepšinė, taip ir Justinas Grinys užkėlės Žalgirį tą fizinio rengimo trenerio kartelę ir yra noras tiek ir pratesti, tiek ir parodyti ir įrodyti, kad pasiekti kažką irgi norim mes parodyti ir dabar. Įsivaizduoju, kad jau ir su Martinu Šileriu teko pabendrauti, kokie pirmieji įspūdžiai ir kokie pirmieji galbūt darbai yra suplanuoti. Tai vėlgi tas bendravimas yra vienas, sunku pasakyti, kai bus, kai pradėsim dirbti, viskas priklausys tada jau, kai susiesim ir realiai pradėsim dirbti, tada pasimatys tas tikrasis darbas ir požiūris. Iš tų kalbų vėl sunku kažką nuspręsti ir Bet kaip ir kiekvieną kartą prieš sezonas, traumų prevencija, pasiruošimas, ilgas tarpas po viruso, kada žaidėjai žaidė, gal kažkiek keisis tas, kad norisi to krepšinio kuo greičiau, tai aš pilnai tą suprantu ir bandysim tą derinti nuo pirmų treniruočių, kad tiek ir treneris gautų to, ko nori, nes tas pasiruošimas Dabar atrodo, nėra toks ilgas, nežinom kaip su Eurolyga, kada prasidėsim, bet vis tiek turėsim būti pasiruošiant ir ruošimės nuo pirmų dienų žaisti tą krepšinį ir viską suderinti tą darbą, kad žaidėjai būtų kuo geresnės formos, optimalios formos ir žiūrėsim, kaip visas tas darbas vyksta procesą eigoje. Pirmas treniruotės Rūpiučio 14 ir nuo tada pradedam pilną darbą, bet jau ir dabar daug žaidėjų sportuoja individualiai, ruošiasi ir tas darbas vyksta jau realiai ir dabar. Tai ta pati pradžia jau vyksta dabar. Stengiamės tą darbą padaryti dabar individualiai, kad jo nereikėtų kartuoti pradėjus visą tą komandinį darbą. 
aišku, adaptacijos laikotarpis čia turbūt Žalgirį nebus sudėtingas, bet kaip galbūt pasikeitė sąlygos ar nepasikeitė, koks yra tas kontrastas nuo tada, kai išvyka ir dabar? Tai nepasikeitė daug, daug tų, sakykime, net ir draugų, pažįstamų, tai tikrai per tuos šešis metus, kai dirbau Žalgirio, tikrai daug, daug praeitą, bet pasikeitė visą organizaciją, išėjau visai ne iš tokio Žalgirio ir, ir realiai išėjau tikrai be minties sugrįžti, buvo, buvo sunku, sunkus laikotarpis ir taip, sakykime, išėjau galvodamas viskas, jau čia buvau jau ačiū, bet Visą laiką Žalgiris kaip kauniečiui, kaip lietuviui, jisai yra širdy ir tikrai tas jausmas sugrįžti yra nepaaiškinama, sakykime, ne taip, bet pati organizacija, jinai pakilus visai kitą lygį. Tai aš jaučiuosi ne, ne tai, kad sugrįžęs, aš jaučiuosi atėjęs į visai, visai kito lygio komandą, kur reikia naujai viską įrodinėti, siekti tikslų ir, ir, ir dirbti.